欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖再次迎来喜讯，时隔数年重演古偶剧，谱写自己的大女主篇章。赵丽颖用一部《雨凤行》再次证明了古偶不是她的舒适区，而是她的统治区。上线第一天便引爆全网。当拿着一杆长枪的赵丽颖出现在荧幕前的时候，不少网友的回忆都被唤醒了。对于赵丽颖的这次回归，有网友表示欢迎，觉得她简直就是古偶仙侠剧的神，一出手便是爆款。但也有人表示质疑，认为赵丽颖人到中年，居然还混迹在古偶里面，和年轻人抢饭吃，是不思进取。孙俪在她这个年纪，《甄嬛传》都轮播好几轮了。说赵丽颖一直混迹在古偶圈子里面，这个说法不太恰当。她这些年一直在积极转型，出演了不少不同类型的作品。重演古偶，并不能说她是在吃老本，只能说她敢于在不同年纪挑战不一样的角色。二零二四年刚过去三个月，赵丽颖已经创造了一个接一个的奇迹。春节档的第二十条让大家看到了她的潜力。影片中的赵丽颖没有光鲜亮丽的妆造，没有长篇累读的台词，但寥寥几个片段，足以让大家见识到她的可塑性。赵丽颖饰演的郝秀平是一个身处困境却又在努力挣扎的女人，但生活的重担一次次带给她致命的打击。女儿被抢，自己与丈夫被欺辱，她还是个聋哑人。注定了赵丽颖在饰演这个角色的时候，只能通过肢体动作。虽然很难，但她依旧做得很好。从她的眼神中，能感到母亲对女儿的疼爱，也能感受到崩溃的绝望和痛苦。看完电影后，不少网友特意就郝秀平这个角色做出评价，觉得被电影中的赵丽颖震撼到了。他真正实现了电影电视双开花，摆脱了大家对他的刻板印象。说起赵丽颖，很多人对她的初印象应该是新版《还珠格格》中的晴儿，娇俏可爱，活泼灵动。虽然新版众多角色备受吐槽，但这个角色还是受到不少观众的喜爱，为他积攒下不错的路人缘。当年的圈内的主流审美是锥子脸。赵丽颖愣是靠着一张圆脸杀出重围，之后的《陆贞传奇》则让她一炮而红。尽管从人设来讲，陆贞或许不应该是赵丽颖这样的甜美饰演，然而她的圆脸削减了角色的锋锐，更引人入胜。后来的《姗姗来了》更是让她甜美的风格更加深入人心。所以刚出道的赵丽颖，好似演了很多戏，但实际上深入人心的也都是些甜美。不过，赵丽颖一直也在尝试不同角色。宫锁沉香中，笑里藏刀的琉璃妻子的秘密中，温柔成熟的江百合。后来大爆剧《花千骨》成功让赵丽颖跻身八十五花赛道，成为当红流量花。赵丽颖抓住机会，在当红时期接连推出几部大爆剧，稳住她一线小花的地位，然后开始了她的转型之路。打破八十五花只能困在古偶的魔咒，《幸福到万家》中赵丽颖抛下明星光环，挑战农村妇女，在鸡毛蒜皮中创立自己的大女主人生。风吹半夏中的她已经没有当年青涩的模样，这部电视剧更让大家看到了她的进步，无论是台词还是演技，都已经发生质的飞跃。其实一开始赵丽颖爆出接拍《雨凤行》。很多人都反对，因为觉得已经转型成功的赵丽颖不应该再吃老本。但这种话术本身就是一种标签。相信赵丽颖更希望若干年后，人们想起她的名字，不是某个时段不同的她，而是每一刻都闪闪发光的她。那么，赵丽颖又为什么会在那么多剧本中选择中与凤行呢？或许因为沈黎是一个真正的大女主。现在娱乐圈不缺大女主，资本家的嗅觉永远是最灵敏的，永远冲在蹭热度的第一线。在女性主义成为热点话题的当下，大女主成为争相追逐的热点话题
，无论是古装剧还是现代剧，都在打着大女主的噱头揽客。更可悲的是，越来越多的演员随波逐流，甘愿成为标签化的大女主，愿意待在自己的舒适区，接受观众的鲜花与掌声，而不想着拼搏一把，再创高峰。作为一个演员。应该对自己的作品有要求。诚然，大热题材更容易火爆，更容易吸收更多流量。流量固然对一个演员很重要，有曝光度才会有价值，才能拿到更多的资源。但也不应该因为流量而让自己深陷某个赛道。那对于一个演员而言，无疑是自取灭亡。每个流量演员都会有转型的那一天，转型就要有破釜沉舟的勇气。只有演员敢于走出舒适区，尝试不同类型的作品，才会迎来百花齐放的市场。有创新才会有动力，不然观众迟早会审美疲劳。喜新厌旧也不过是时间问题。讨论，你觉得赵丽颖的演员之路成功吗？二，与凤行口碑怎么样？破两千零二十四腾讯视频记录，霸王茶姬组合超好客。与凤行是由腾讯视频、新力电视出品，邓柯执导，九路飞香编剧，赵丽颖监制，赵丽颖、林更新领衔主演，辛云来、何宇、李佳琦、曾黎主演，宣璐、刘关林、邱新志、黄登登友情出演，徐海乔、董洁、宋宁峰特别出演，王一瑶、魏子欣、李泽峰、黄奕、胡丹丹、周小川。陈震特别出演的古装神话剧，一改编自九路飞香的小说《本王在子》。该剧改编自九路飞香的小说《本王在子》，讲述了灵界壁苍王沈黎因逃婚受伤坠落人间，机缘巧合下偶遇下凡体验生活的最后一位上古神杭云，两人纵横三界，携手展开了一段强强联合、充满烟火气和磅礴之力的新神话爱情故事。小说作者九路飞香，是晋江签约作者，以其活泼幽默的文风而受到广大读者的喜爱。其代表作有《苍兰诀》网络原名《魔尊与凤行》网络原名《本王在此护心》《你在遥远星空中》网络原名《九爷别这样》《司命百鬼及三驾未晚》网络原名《三生》《忘川无伤》等。二零二一年六月一十一日，入选中国作家协会会员。二男女主角霸王茶姬 CP 贺道飞起，与凤行女主角为演员赵丽颖饰演的沈黎，是贤珠儿生，三界至强的魔族凤凰，奔放洒脱，豪爽自在，对魔界族民、对天界奴颜婢膝，数千年的现状深感耻辱，在逃婚路上被拼命拦截的士兵打回原形，坠落人间。重伤昏迷之际，被小贩当作小鸡拔毛关笼，又被隐居人间的行止买回家。二人在相处中逐渐生出了情愫，命运也紧紧缠绕在一起。男主角是演员林更新饰演的行止，是世间最后一位太古真神，相貌绝美，地位绝贵，是三界苍生得以安定的唯一仰仗。看似温润慵懒，不问世事，实则冷漠疏离，傲娇腹黑。先后因命令魔界代首须天渊，将天族太子赏赐沈离为夫，被未曾见面的沈离敌视至极，却不想二人相见相知后，他逐渐为他愧悔，为他痴狂，为他洋洋洒洒，罔顾世俗眼光的性情而萌生爱意。在剧中，行止以凡人杭云的身份与落入凡间的沈离初遇，杭云虽是凡人，却依然保有神的记忆。所以懂得布阵之法，虽然可以凭借这一能力护得落难的沈离一时周全，但也因为记忆过在，导致一身病痛缠身，总是病恹恹的，也趁机在沈离面前装柔弱，博得伤愈后的沈离反向保护。平时二人相处，总是能听到男主茶言茶语不断，但也令霸道王爷合并交上神之间，产生了奇妙的霸王茶姬 CP 感。私以为二人之间的化学反应演绎的恰到好处，喜欢嗑 CP 的宝子们入股不亏。三，收视火爆，开播一百四十六分钟，腾讯视频热度直破两万八千。
，该剧开播一十七分钟，在腾讯视频的热度直破两万三千。该剧开播二十六分钟，在腾讯视频的热度直破两万五千。该剧开播六十分钟，在腾讯视频的热度直破两万六千。该剧开播九十七分钟，在腾讯视频的热度直破两万七千。该剧开播一百四十六分钟，在腾讯视频的热度直破两万八千。不仅如此，三月二十九日，腾讯视频发布消息称，赵丽颖、林更新主演的剧集《与凤行站内》弹幕互动量破五千万，创两千零二十四腾讯视频弹幕互动量最快破五千万电视剧纪录，人气可见一斑。四、媒体评价《与凤行》有意思。质量过硬，必看剧。在谈及部分搞笑剧情时，央视网文娱评价说：“《雨凤行》还蛮有意思的，《雨凤行》真喜剧无疑。”广东文体广播评价说：“《雨凤行》真的是凭借着成绩，让我们感受到什么叫做有效播剧。不管是电视剧播放指数，还是剧集角色新媒体指数，都是霸榜第一，作品质量过硬。”环球时报娱乐报道台媒评价称，这是一段充满烟火气和磅礴之力的新神话爱情故事，也是赵丽颖和林更新继二零一七年《楚乔传》之后第二次合作，因此颇让人期待。在台湾联合新闻网总结的两千零二十四必看陆剧推荐中，《与凤行》也占据一席。三月陆剧未免也太精彩。总的来说，《雨凤行》口碑不错，自播出以来就受到了广大观众的喜爱和追捧。该剧以其独特的剧情设定、精湛的演技和出色的制作质量，赢得了众多观众的喜爱和认可。相信这部剧将继续在观众中掀起热潮，成为一部经典之作。